Woi, lo hati-hati dong. Iya, enggak, 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 enggak. Astagfirullahaladzim, mbak. Pelan-pelan, mbak. Jangan ngebut-ngebut, bahaya. Baik, kami hati-hati, mbak. sebagai pembalap cantik yang tak terkalahkan. Wah, cakep tuh. Tapi lo harus beli motor baru nih di daerah selatan itu, ya. Biar lo gak dikalahin lagi. Setuju gue. Eh, kalau sini makin lama makin banyak cabe-cabean sih. Terong-terongan kali. Masih mending daripada terong dicabei. Coba kalau sampai ketangkap, wah uh, kelar deh hidup kita, ya kan Bey? Heh, mau kemana kamu? Ayo ikut saya ke kantor. Bey, kok gak ada? nongkrong sama teman-teman, iya kayak anak-anak muda zaman sekarang. Bapak percaya dong sama saya. Mulihin saya pulang ya Pak ya. Kalau kamu benar-benar mahasiswa, tolong tunjukkan kartu identitas kamu atau kartu mahasiswa kamu. Oh, Wales Pak, ada kok. Gak bawa apa, kayaknya, kayaknya ketinggalan di mobil deh Bagaimana saya mau bilang kamu anak baik Kartu identitas kamu aja gak ada Dan kartu mahasiswa kamu aja gak ada Ah, kalau begitu Kamu isi data diri kamu, silakan. Wah, oh. apa minta data saya Masih sengaja ya meminta nomor telepon Jangan sering-sering nelfon ya, Pak. Nanti pesannya habis. Sekarang saya boleh pulang kan, Pak? Sudah. Baik banget sih, Bapak. Silahkan, Mbak. Oke, saya. Eh, habis sama ke mana itu? Halo, Mbak. Mbak, Mbak, habis sama. Polisi maaf, 
Saya orang tuanya Maimuna. Iya pak, saya teh ibunya Maimuna. Atuh pak, anak saya teh beneran bukan anak yang bandel, bukan anak yang baung, bukan anak yang uh, brutal, bukan. Bukan juga anak sabi-sabian, bukan pak. Atuh punten, atuh kuharin, atuh sekarang, atuh pak. Ayo pak. Pak, saya teh yakin bener. Mai teh orang baik-baik. Gak -baik. oh. mungkin dia teh perempuan yang tidak bener. Saya ini orang tuanya pak. Saya tahu siapa Mai. Aduh, tolong bisa Pak. Aduh, sekarang atuh, mana tanda tangan, mana tangan, keluarin atuh anak saya dari sini ya. Iya, Pak. Ibu, Bapak, tenang dulu. Anak Bapak, saya akan lepasin. Dan silakan tanda tangan ini, ini dulu. Tanda tangan ini, Pak. Tolong gini, Mai, Ibu gak mau ikut Bapak pindah ke kota. Mendingan ngurus Mai di Garut aja. Ya, Elangi di Garut juga Mei sering trek-trekan. Kalau di Jakarta tuh Mei lebih happy. Karena bisa menyalurkan bakat Mei nge-trek dengan baik dan benar. Hah? Pak, denger kan? Denger anaknya sendiri teh ngomong apa coba? Aduh, gak sanggup rasanya ibu teh. Semuanya udah ibu ajarin. Dari sholat udah, puasa udah, nutup aurat udah semuanya. Bener-beneran deh. Istighfar bu, istighfar. Sabar. Jangan marah-marah kayak gitu. Nah, tuh bener tuh Mi, kata Dedi. Sabar, jangan marah-marah. Nanti darah tinggi loh. Astagfirullahaladzim. Mi, kamu tuh bener-bener keterlaluan ya jadi anaknya. Kalau ibu boleh milih, ibu tuh pengen punya anak kayak Raisa. Udah sopan, baik, santun. Ah, pokoknya semua ada di Raisa. Ih, Mami tuh ya. Gak tahu ya, Mi tuh juga punya hati. Jangan dibanding-bandingin sama Raisa terus dong. Sakit hati, Mei. Mei, ibu teh bukan ngebanding-bandingin kamu sama Raisa. Tapi dasarnya Raisa itu memang anak baik. Anak bener. Biarpun dia tuh asli orang kota, dia tuh punya sopan santun. Gak seperti kamu. Panggil bapak Dedi, ibu Mami. Apaan tuh? Ya udah Pak, biarin aja. Terserah dia. Yang penting rencana kita jadi. Rencana apa, Mi? Ah, Mai Muna, sekarang juga kamu teh kudu ke pesantren. Jadi si Mai saya ke pesantren, Bu. Pesantren, Mami gak salah apa? Eh, kenapa jadi ibu yang salah? Atau kamu yang salah? Kamu teh pergaulannya di sini teh gak bener, gak beres, asa kadut semuanya. Makanya ibu mau bawa kamu ke pesantren. Kenapa? Gak mau. Kalau kamu gak mau, semua fasilitas ibu cabut. Dedi, Mami jahat. Masa Mi mau dimasukin ke pesantren sih? Dedi tega apa ngelihat Meng Cooper lagi kayak waktu di Garut? Meng gak mau masuk pesantren, Dedi, Please dong! Bu... Kunaon, kenapa? Bapak tuh juga mau ikut ke pesantren? Ayo atau Meng, uh, tambah satu koper! Sok! Enggak, enggak! Meng, kamu ikutin aja apa kata ibu ya? Daripada kamu tuh masuk sel, mendingan juga kamu masuk pesantren. Jadi jahat, Mami jahat. Mi nggak mau pergi ke pesantren. Mewah. Ih, Mi nggak mau, nggak mau. Nah, Mei Muna. Ayo, aduh, aduh, Mi lepasin, Mi kasar banget sih, Mi. Udah cepat dibawa pisangnya, aduh. Kamu, aduh. Mi sakit banget, Mi lepasin. Mami tuh kasar banget sih. Enggak, Mi. Masa ibu kasar? Sakit tuh gak sih tangannya, Mei? Kamu teh gak boleh jauh-jauh dari ibu. Nanti kamu teh kabur. Udah, masuk. Lepasin. Ah, Mami lepasin. Atuh masuk saya, gak sakit. Aduh, adih. Pelan-pelan, atuh. Beres. Pokoknya, ibu teh pengen kalau kamu sampai pesantren nanti, kamu teh harus jadi anak yang solehah, ya. Dan dari jangan kayak begitu. Mesti yang feminim, atuh ah. Tidak ada yang ketinggalan, kan? Tidak ada. Ya, Pak. Jalan. Pak 
Kiai, atur nuhun pisan ya. Terima kasih. Si Maite udah dibolehin mondok di sini. Dan saya teh uh, bukan merintah ini, tapi mohon pisan. Si Maite kan anaknya nakal, jangan diberi kelonggaran atuh ya. Karena uh, pokoknya urusannya sama Pak Kiai ini saya serahkan ya. Insya Allah. Ya, makasih. Saya juga ngucapin terima kasih Pak Kiai. Pak Kiai teh jangan sungkan-sungkan. Kalau ada apa-apa langsung hubungi saya. Insya Allah. Pak Kiai teh insya Allah wahai. Ya, Mei, tuh kamu ya harus ikut uh, dan nurut apa kata Kiai. Gak boleh kamu teh melanggar. Pokoknya aturan di sini kamu ikutin ya. Bu, Bu, lihat ini Bu. Ini matasnya si Mai kenapa ditinggal? Astagfirullahaladzim Terasa mau ibu masukin ke dalam mobil? Atuh gimana atuh pak? Nanti si Mai gimana cara ganti bajunya? Bapak aja atuh antar lagi ke pesantren ya? Gak mungkin atuh bu, bapak teh capek Besok pagi-pagi bapak ini ada meeting Gini aja lah, setelah meeting baru nanti bapak yang nganterin ke sana. Ya siapa tahu aja hari ini teh ada santri yang mau pinjamin baju buat si Mai. Ya udah tuh, sama bapak aja. Pokoknya, gua harus cari cara supaya gua bisa pulang malam ini juga. Tapi gimana ya? Astagfirullah, Mei kok masih ada di sini? Ayo masuk, pakai jilbabnya. Gini loh Pak Kiai, um, anu tas yang ada isinya pakaian saya tuh saya lupa bawa. Jadi saya nggak bisa ganti baju Pak. Astagfirullah, kok bisa? Ya, uh, saya juga nggak tahu sih kenapa saya bisa lupa. Yang jelas malam ini juga. Saya harus pulang untuk ngambil tas itu, Pak. Astagfirullah, kamu itu ada-ada saja. Malam-malam begini mau naik apa? Eh, ya naik bisa tuh, Pak. Masa saya jalan kaki pulang ke rumah. Tapi masalahnya tuh... Saya nggak punya duit ongkos, Pak. Astagfirullah, Mei, Mei. Ya sudah. Biar nanti kamu diantar sopir pesantren sampai ke terminal. Hmm. Aduh, ada-ada saja nih anak. Hmm, ongkosnya. Makasih banyak ya Pak Kiai. Aturun, makasih. Oke, eh, tapi kamu harus cepat kembali ke pesantren ya. Siap Pak, insya Allah. Aduh, ada-ada aja ini teh. Ini teh saking tangannya pasti. <tuh> Mei, nah apa juna beda deh? Kalau kamu lagi beli tuh, Mei. Huh? Aduh, ini teh bukan mimpi, bukan mimpi. Aduh, bukan mimpi. Cepet, cepet, cepet. Saking kangen ya, sama budak bawang. Uh. Ah, Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mi! Bukan mimpi kok, Mi. Ya Allah. Kamu tuh kenapa ada di sini, coba. Ah, pasti kamu kabur kan? Aduh, aduh kamu pasti kabur ini. Aduh, ibu ya, Tenang, kamu pasti kabur. Mi. Pak Kiai oh, yang suruh Mei pulang. Karena kan tas Mei ketinggalan di rumah. Tas ketinggalan? Ya sih, tas ketinggalan. Ah, tapi ibu mah gak percaya. Gak mungkin Pak Kiai itu nyuruh kamu pulang sendirian. Gak awewe, kamu tuh perempuan, ah. Bener kok, Mi. Yaudah ya, Mi mau pergi dulu. Eh, dah. Eh, astagfirullahaladzim. Mi muna. <tuh> Lagi nungguin siapa lu? Aduh, ya ampun. Itu cowok handsome banget. Kayaknya nggak ada yang lebih kece deh selain gue. Pasti deh itu cowok mau kenal sama gue. Maaf ya, deh. Mas, telat. Iya, nggak apa-apa kok, Mas. Oh, M, G, Mas, D, jadi beneran si Raisa nunggu diapelin. Oh my God, impossible banget sih. Mana cowoknya cakep gitu. Hey, aku pergi duluan ya. Tuh, tuh, tuh. Kayaknya gue kenal. 
ada sama ke cowok Pesantren ya? Gue ngapain sih, Ra? Udah diem aja, gak usah pecicilan. Apa gak bisa sih? Nyokap gue tuh mau masukin gue ke pesantren supaya gue jadi alim kayak Raisa. Itu nyokap lu bukan sih? Ah, punya anak satu, teman susah diatur. Gak nolongin orang tua. Iya. Si Memuna, Memuna, sini aku tolongin ibu. Oh Gami lagi banyak urusan. Assalamualaikum eh, ibu. Waalaikumsalam, Nak Farhan. Kamu kok berdua sama siapa sih? Eh, eh si Memuna nggak mau nolongin ibu. Oh ya udah nggak apa-apa, biar saya aja yang bantu eh. ibu. Ini tidak apa-apa, nggak apa-apa, nggak repotin. Nah, sama sekali. Atu, atur nuhun, atu. Eh, sama-sama. Ya, mangga atu. Iya, sama-sama. Kok bengong sih? Balik deh, balik ke pesantren ya. Tapi kalau menurut gue ya, kalau lo masuk pesantren, bukan lo yang jadi alim. Tapi siswi-siswi itu ya bakalan jadi bangor kayak lo. <laughs> Cumi lo ya, bisa cuma ngeledek gue, gue cium lo lama-lama. Nih. <laughs> lo. Lagian, udah sih lo kenapa sih pengen banget jadi kayak Raisa? Raisa tuh gak ada apa-apanya, cuma segini nih. Sujuk kuku. Duh. Eh, Ra, lo dengerin gue ya. Gue tuh tahu kalau gue tuh jauh lebih keren daripada Raisa. Gue tuh kece, gue tuh cantik. Tapi ya, cuma satu masalah. Apa? Gue... Gue gak punya boyfriend. <laughs> Tapi Raisa... Raisa kenapa? belajar naik motor kemarin asal lo tahu ya gue juga anak motor tapi gue nggak belagu kayak lo pakai acara jatuh segala ini 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 apaan nih maksudnya nih sorry ya sorry sorry sih sorry sepatu gue pajaket gue harganya mahal nih mahal berapa sih sini gue beliin buat lo nggak usah nggak usah belagu dikit boleh dong gue daripada lu ngomong bisa motor nyatanya cuma ngemeng doang iya yeah. wah wah ra nantangin dia gue bisa kok buktiin kalau lo buktiin buktiin sama gue freestyle dulu tuh di situ tuh ngapain pakai acara freestyle udah kita langsung balapan aja jadi kalau lo yakin bisa ngalahin gue gampil tinggi motor lo Ya, 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 sabar. Lagu banget sih itu cowok. Pokoknya ya, Ra, lo tuh masih cari tahu siapa dia. Eh, nyari masalah sama gue. Udah kenapa sih lo tuh? Gue masih enak lagi nih. Hmm, gue jadi ketat enak kan tuh. Tapi dia lumayan kok. 
Peper aja nih tuh Jaket baru gue eh, Lumayan gimana? Lu masih mabok ya? Jadi salah ngeliat Ih gimana sih? Katanya mau saingan sama Raisa, mau punya pacar Jari hmm, aja, lu tuh kebanyakan milih Nanti jadi jomblo akut, jadi nenek-nenek Nggak nikah-nikah, terus gak punya pacar Oh emang Asal lo tau ya, banyak cowok di luar sana Yang suka sama gue Dan gue nggak mau pacaran sama dia Gue punya ide, gimana kalau kita bikin taruhan? Siapa yang duluan dapet cowok? Kenapa? Tuh cowok dateng lagi Gue harus cepet-cepet cari perhatian dia Karena gue gak mau sama yang lain Jodoh gue harus dia Tunggu di sini. Astagfirullahaladzim Kalau jalan lihat-lihat dong Ih mak Ma maaf, maaf, saya lagi buru-buru soalnya. Maaf sekali lagi, maaf ya. Maaf, maaf. Tanggung jawab dong gimana sih? Iya, Pak. Saya, saya cuma bisa minta maaf dulu. Saya lagi buru-buru. Permisi. Loh. Kok dia lagi sama gue sih? Gue kurang cantik ya? Ih, kurang ajar itu cowok. Apa sih kurangnya gue? Lu sih curang, nyolong start duluan Belum juga deal, lu flirting-flirting duluan tuh sama tuh cowok Enak aja, orang kebetulan gue lagi jalan ke sana Aduh, gimana ya? Aduh, 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 May, maaf ya, May ya Lu pakai mata dong, sakit tau kaki gue Aduh, maaf ya, May, aku lagi buru-buru, Assalamualaikum Enggak ceweknya, enggak cowoknya, sama aja Memona! Hei! Shhh! Ih, perlu ya gue sumpelin mulut lo pakai sepatu but gue? <tuk> Jangan pernah panggil gue Maimuna! Turun sama si standar gue! Sorry, sorry. Bukannya gitu, tapi gue punya berita penting. Cowok yang kemarin balapan sama kita itu, ternyata namanya Gary. Gue gak tau dia siapa. Gue gak tau dia siapa dan gue gak perlu tahu. Ih, lo itu, dia itu ketua geng motor, anak selatan. Dan kalau sampai diajak temen-temennya, bisa jadi tetelan kita. Ya so what sih kalau dia itu ketua geng motor? Gak ada yang bisa ngalahin gue. Gak bakal pernah ada yang bisa. Penil. Eh emang bener kok eh. Eh lihat ada Raisa. Gimana kalau kita kerjain? Iya, iya, ayo. Eh Raisa, lo tau gak? Kita tuh punya permasalahan yang belum selesai. Gara-gara lo, kaki gue biru. Ya Allah, maaf ya Mei. Soalnya kemarin aku lagi buru-buru. Lo pikir dengan lo minta maaf kaki gue tuh jadi sembuh apa? Atas pembahasan dari gue, gue harus injek kaki lo juga. Ayo kita hitung bareng-bareng. Jadi, Mei mau injek kaki aku? Iya. Kita hitung bareng-bareng yuk. Yuk. Satu, dua. Kunaun sih, ada apa ini? Ini Mei si Raisa, nginjek kaki Mei Kan sakit kaki Mei Eh kamu teh Nyatain orang Luan tuh dia nya uh, Raisa, maafin ya kelakuan Mei Muna Ayo tuh, balik ah. Aduh, Mami ini apaan sih? Gak usah tarik-tarik dong Udah balik ah Bentar ya Aduh, urusan Mei itu belum selesai sama Raisa Lepasin <tuk> Mei gak mau pulang, lepasin <tuk> Assalamualaikum oh, Waalaikumsalam Duh, sial Kenapa datangnya pas momen gue lagi diseret sih? Dek, mas mau pinjem kunci butik Soalnya karyawan yang bawa kunci sakit Oh, oh iya Eh, ini dia kuncinya mas Nah, terima kasih ya Oh, jadi ternyata kalian pacaran Pantesan aja kelakuannya sama Gak respect orang lain Ya ampun Sekali lagi aku minta maaf ya, Mei Oh ya, kenalin. Mas Farhan, ini Mei. Mei ini Mas Farhan. Farhan. Oh enggak, enggak mau kenalan. Enggak Astagfirullahaladzim. Aduh, punten ya, punten. Kelakuannya si Mei Muna ini. Ayo, atuh pulang. Mangga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Lepas. Ayo, ini ngapain sih ditarik-tarik.
sedikit ya Mi Kiri itu ke pelanjut motor Lu lihat kan anak buahnya banyak banget Kamu sampai bisa menang Semuanya bisa jadi pengikut lo Fokus, konsentrasi, oke? Okay? Lo memang bisa menang, tapi sorry aja. Gue belum bisa memastikan kalau lo itu adalah joki cewek terhebat. Sebelum lo ngalahin temen gue. Terus kalau gue menang, taruhannya apa? Lo bisa mikir motor gue. Tapi kalau sampai lo kalah, lo harus jadi cewek gue. Deal. <laughs> okay. Deal. Ngapain ikut jongkok? Kok ngapain jongkok? Tuh, ada orang tuh. Farhan. Cakep, tinggi. Cocok. Cocok sih. Tapi ya kalau sama lu sih mendingan sama Gary. Lu sama Gary. Lebih cocok. Gary lagi, Gary lagi. Lu naksir ya sama dia? Sembarang. Enggak, kalau misalkan dia itu kan double, udah punya pacar. Kalau misalnya Gary kan single, kalau mau pacaran, pacaran aja. Kok ini, emang lo mau pacaran sama pacar orang? Gak mau kan? Harga diri, men. Harga diri. Eh, Laura, lo dengerin gue ya. Gue tuh cuma pengen tahu doang, mereka berdua tuh sebenarnya pacaran atau enggak. Dengerin lo, Ang. Bentar nih. Tapi gue geter-geter. Oke, bos. Oke, brother. Siap. Eh, datang juga. By the way, kita belum kenalan nih. Nama gue Jerry. Mei. Iye. Kebenaran nih, Gat. Mana tuh teman lo yang ngajakin gue balapan? Oh, sabar, sabar, tenang. Teman gue belum pulang ke Indonesia. Dia lagi balapan di luar negeri. Wah, Gir. Jadi ya bakal yang ngelawan si Mei Balap luar negeri Iya, emang kenapa? Yang penting Mei udah deal kan? Tenang aja Ra Mau dia dari luar negeri kek Mau dia dari luar angkasa, mau di alien Gue jabanin karena gue pasti menang <tuh> Siapa mereka? Ngapain sih lo kesini? Nimbrung-nimbrung aja Halo lo lagian, biasanya juga kalau ada gue lo demen-demen aja Kenapa? Gara-gara ada cewek-cewek kampung kan ini apa? Wah, wah, Ra. Cewek cabai-cabaian ngatain kita kampungan. Ya elah, cabai hijau ada sana. Cabai merah, lihat tuh baju lu ketawa. Kenapa? <laughs> ya salah. Ya udah gua belum minum dulu. Takut kepedesan. Jangan <laughs> mana-mana ya. Sip, sip. Eh, Mei, Mei, Mei. Apa asli lu ah? Tak bawel lu. Mei. Mana? Kepedesan kali. Oh, gua ngerti nih kenapa dia ninggalin gue di sini. Pasti mau ngintilin tuh cowok deh. Cowok? Cowok siapa? Itu si Farhan. Farhan siapa? Si Mei tuh lagi naksir sama yang nama Farhan. Jadi sekarang si Mei lagi demes sama si Farhan.
Ini kan butik hijabers, ngapain lagi sih lo ngajakin gue kesini? Ya katanya lo best friend gue, kalau iya setia kawan dong, kalau gue minta temenin lo temenin. Tapi gak kesini juga, ngapain sih? Eh, itu bukan cowoknya Raisa ya? Oh iya. Duh. Lo masuk sana. Enak aja lah, punya urusan gue yang masuk. Masuk. Yaudah kalau gitu kita masuk barengan, oke? Okay? Mau? Nah aja masuk sendiri gue tuh sini. Ah, gue tau. Gimana kalau gue terakhirin lo baksonya Bu Siti? Dua porsi. Ayo! Tunggu, tunggu, tunggu! Gue cantik lo. Cantik, tapi masih cantik kan gue. Tunggu, 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 gue mau ngaca dulu. Nih, udah ngaca di sini. Burik gak? Burik gak? Buru masuk. Nah, ini dia nih mas, desain terbaru aku. Baru aja jadi kemarin. Bagus gak? Bagus kok. Masak lagi nih. Aku sih percaya sama rancangan kamu. Bagus. Bisa aja. Beneran. Aduh, lu tuh gimana sih? Ini barang orang tau hati-hati dong. Gue tuh gak sengaja. Iya, tapi... marah-marah dong. Iya, tapi kan ini kan barang orang. Nanti kalau misalkan dia tau kan... Ada apa ya mbak? Uh, mbak, enggak enggak, saya ini mau nanya baju. Ya, tadi saya nyari-nyari baju kecepetan, jadi pada jatuh deh. Ini enggak ada size yang kecil ya, soalnya badan saya kan kecil, jadi ini terlalu besar. Uh, enggak ada ya? Oh ya udah deh, nanti saya balik lagi ya mbak ya, makasih. sendiri di Fortuna lagi sayang-sayang ya sama lo. Iya, <laughs> apalagi dengan motor gue ini pasti gue menang. Ah, di mana aja lo gue tungguin. Ah, ini buat teman gue. Eh, sampai kalau lo, kalau mau cewek, eh, kalau lo menang, dibagi jadi cewek gue. Eh, itu bukan motor yang tadi kita kan? Bukan. Berarti malam ini gue. Mau ngerumpi apa mau balapan? Eh, Mei, lo lawanin temen gue. Dan lo juga harus siap-siap. Karena malam ini lo bakal jadi pacar gue. Bawel lo. Bawel. Hajar, Boy. Jadi joki wanita terbaik. Sesuai perjanjian kita, malam ini lo bakal jadi pacar gue. Ya?
yang mau berhijab. <laughs> silakan. <laughs> Uh, silakan mau pilih barang atau model yang seperti apa nanti biar kami bantu Males banget gue ketemu sama lo lagi um, Saya juga tidak berharap ketemu kamu lagi sih Sorry lah, gue cuma bercanda Peace Eh, uh, mau cari yang model kayak gimana nih? Oh. Kalau sama yang kamu pakai sih kayaknya ini cocok. Oh iya? Namanya. Bagus Kalo sih. Kayaknya lebih sama lah modelnya. Gitu. Gua ambil deh. Terus, um, ada yang lain nggak? Mei, besok sore kalau nggak ada acara ikutin yuk. Uh, acara tutorial hijab gitu. Tutorial, ya tutorial hijab. Jadi cara pakai hijab yang zaman sekarang kan banyak modelnya. Nah nanti itu diperagain. Oh gitu. Ya udah kalau misalkan gua ada waktu gua pasti datang kok. Ya udah kalau gitu saya balik ke dalam dulu ya. Kasih ya. Yes. Yes. Mei. Pengajian ya, mau belanjaan sih? Masa cerewet lo, nih hadiah buat lo. Besok lo pakai ya? Oh baju, ya 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 besok gue pakai, thank you ya. Iya dong. Nih, nih mau pergi dulu ya? Eh udah sore atuh jangan pergi, kamu tuh. Meninggalis anak ibu. Tapi teh kamu benar mau pakai hijab? Ya mami, uh, alhamdulillah tuh ih, ya udah sana pergi pergi sana. Ya udah ya mami, mei jalan dulu. Iya iya tuh, eh cium tangan dulu atuh, duitnya dulu atuh. Uh, kamu mah duit wae atuh, ah udah sana pergi ah. Usahakan boleh mi. Ayo. Raisa harus barengan lagi sama Mas Farhan. Emang sih mereka nggak pacaran. Tapi kan gue jadi bad mood, gue cemburu, bete. Lihat aja ya nanti Mas Farhan. Gue akan cari perhatian abis-abisan sama lo. Apain sih sendirian di sini? Ini baju apaan sih? Gerah, kelihatan cantik kok, Ra. Ah, bohong. Cantik apaannya? Ih, beneran. Lo sekali-sekali kalau gue puji terima, kek. Iya sih, dipuji. Lo ngapain sih ngasih hadiah sebaju begini? Ribet tuh kagak pakainya. Aduh, lo tuh bisa nggak sih? Nggak usah banyak komplain. Kita tuh mau pergi ke klub hijabers. Ada tutorial gimana cara pakai hijab yang baik dan benar. Emangnya lo yakin apa pakai baju kayak ginian terus? Gue sih gue gue nggak nggak siapa aja pakai baju kayak gini. Ribet nih. Udah. Terus. HP gue geter-geter. Hmm, sibuk banget sih di orang. Halo. Oh. Iya iya. Oh, begitu. Oke, sampai ketemu nanti ya. Ya, bye. Siapa tuh? Cindy. Cindy siapa sih? 
Itu kemarin kan kita makan sama Gary kan? Kan ada ceweknya. Ingat nggak? Oh iya, gue inget, gue inget yang yang gayanya lumayan oke okay itu kan? Gayanya mah biasa aja, karena bajunya aja pas sama badannya, jadinya ya gitu deh. Nanti kan kita kok. Terus dia ngapain Avan lo? Ngajakin balapan? Mau oh, nggak? Eh, boleh boleh, yuk ke rumah gue mau ngambil motor. Ah, ngapain? Udah disiapin motor sama mereka? Ah serius? Iya, udah disiapin cepetan nih, buru-buru nih. Ayo tungguin, ayo. Tapi Mei, gue malu deh pakai baju ginian nih. Salah kostum. Ya gue les aja kali. Lu kan masih pakai baju, nggak telanjang. Iya sih, tapi kan salah kostum malu tahu nanti kalau diliatin tuh. Katanya lo best friend. Udah lo temenin gue jangan berisik. Ah, uh, cerewet banget tadi kan lo yang ngajakin suruh buru-buru. Sekarang lo yang komplain gimana sih? <laughs> Mau pengajian tuh ke masjid. Bukan di sini tempatnya. Sudah kampungan, salah kostum lagi lo. Siap lo. Tuh kan, Mi. Nih, pegangin tas gue. selesai dari dunia motor. Hah? Lu? Uh. Terus kalau kayak gitu kita ngapain ke sini? Oh, tuh kita tadi kita ke hijabers aja. Aku tuh penasaran sama Cindy. Hei, Mei. Pulang yuk. Hah? Ng ngapain gue pulang sama lu? Kan cewek gue sekarang lu, Pak. Kita pulang bareng. Um. <laughs> Gini lo, Ger. Nyokap gue tuh orangnya galak banget. Hmm? Kalau sampai dia tahu gue pulang sama cowok, wah abis tuh cowok bakal dipotong berkeping-keping sampai kecil-kecil. Nah, jadi mendingan jangan deh, mending gue pulang sendiri aja. Gak apa-apa kalau buat lo mah. Ah, me 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 me. Aduh, punya lo geter-geter nih. Gue nggak berasa kok. Jadi coba rasain. Kita geter kan? Ah, nggak ada telepon kok. Nah. Sekarang sendirian kan? Berarti gue anterin pulang. Oke? Okay. Uh. Uh. Makasih ya, Ger. Lo udah nganterin gue pulang. Sama-sama, baby. Jangan pulang. Mau ke planet cinta pun pasti akan gue anterin. Uh. Mana? Bukan rumah lo di sini. Gue udah urusan. Baik. Mas Farhan. Hei. Abis ngapain ke rumah Raisa? Abis nganterin Raisa. Ini Farhan tuh teman SMA gue. Jadi Raisa tuh lupa minum obat penambah darah. Jadinya aku antri pulang, dia bilang kunang-kunang. Daripada pulang sendiri, terus pingsan kan repot. Oh. Oh ya, terus kamu kenapa tadi nggak datang ke acara hijabers? Kan bagus itu acaranya. Uh, tadi, <tid> tadi tiba-tiba ada urusan jadi nggak bisa datang. Nggak nyangka. Ternyata levelnya si itu rendah. Cowok kampungan, sok alim, kesiparan. <tid> Awas, Farhan. Gue nggak bakalan biarin lo ngerebut Mei dari gue. Apapun caranya, Me harus tetap jadi milik gue. Yaudah deh. Oh iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
aku juga seneng ngelihat perubahan kamu tuh makin hari pakai hijabnya udah makin keren terus rapi dan pasti sih enak dilihat rese banget tuh anaknya bikin cewek gue sampai kelepek lepek mami mami bantuin mei dong mami ya aku tau sih mei punah kamu teh jujur aku kan Gelis kamu teh, ya Allah. Bantuin Mei dong Mei. Iya iya. Ini teh ngomong-ngomong, kamu teh serius mau pakai hijab? <laughs> Kenapa tuh ketawa? Kalau mau pakai hijab teh harus karena Allah dari hati, nggak boleh karena seseorang atuh. Ah gitu cantik. Uh -uh. <laughs> Kayaknya sih serius Mei. <laughs> Yaudah ya, Mei jalan dulu. Dah. Kayaknya Pakai Assalamualaikum lagi Ada yang bisa saya bantu mbak? Um, Mas Farhannya di mana ya mbak? Oh Mas Farhan Dia sedang sibuk mbak di luar kota Hah? Kalau Mas Farhan yang gak ada Kok gak jadi belanja? Sama aja mbak Gimana kalau sama pacarnya aja? Dia pemilik butik ini Bahkan semua baju yang ada di sini dia yang merancang, Mbak. Pacarnya? Siapa pacarnya Mas Farhan? Mbak Raisa. Aduh! Lu di situ. berdoa sama Allah semoga saja Maite diberi kesabaran dan kekuatan dalam menjalani cobaan ini lo tuh nyebelin ya aku lagi nangis malah dia ejek ejek aduh gue tergeter lagi ah punya lagi yang geter juga handphone gue yang geter geter siapa 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 si Ronald gue punya ide kalau lagi patah hati, nah kalau misal kalau sama Ronald kan dia tajir tuh ganteng, pas kan? Ayan deh buat pelampiasan, bener gak? Ronald tuh sama aja kayak cowok-cowok lain. Tapi kalau Mas Farhan tuh beda. Dari awal juga ibu udah bilang, kalau berubah itu bukan karena Allah, sulit jadi kekal. Dia tuh bikin hati gue ngerasa adem. Adem si mewek kayak gini, malu tuh sama hujan. Lo bisa gak sih baik dikit sama gue? Bukannya bikin gue ngerasa lebih happy gitu malah gitu. Udah jangan nangis lagi. Ah, ada jelek tambah jelek nanti. Ah. Ini pak, tehnya. Tah, diminum. Mai belum turun juga, Bu. Ah, hari gini mah, si Mai Munah mah belum bangun. Atau pak. Morning Mami, morning Daddy. Mei jalan dulu ya. Astagfirullahaladzim, Mei Muna. Ya Allah, Mei Muna. Kamu tuh pakai baju mani begini, kebuka begini nanti masuk angin atuh ah. Udahlah, Mami tuh wales aja. Orang Mei fine fine gini kok. Tuh nawan deh, eta wales wales teh. Udah ya, dah Mami. Love you. Hah, eh, udah di. Eh, eh, Mai, 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 bajunya ganti, Mai. Aduh, Mai, Muna. Astagfirullahaladzim. Mereka 
udah pacaran. Uh, sakit hati gue. Kayaknya tusuk-tusuk kan. Panjang umurnya, budaknya. Memuna, kamu tuh dari mana aja? Belum pensiun pakai motor itu? Eh, eh, alah, 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 alah. Ibu ngomong tuh diam aja, kamu tuh kunaun. Hah? Sakit kamu tuh? Mau dikerokin? Me lagi sakit hati. Ya. Me maunya pergi ke tempat yang adem dan tenang. Aduh, sakit hati tuh obatnya naun ya. Tempat yang tenang. Damai, ibu ada ide. Ah, pasti kamu mau ke pesantren. Hah, pesantren? Mami kok tega banget sih mau ngebuang me ke pesantren tenang dan damai pasti ah. Mami masa mau ngelepas tanggung jawab untuk ngurus dan didik me? Me ini kan anaknya mami satu satunya. Ya Allah me, begitu atau bukan begitu? Itu teh karena sayang daripada begini pakai baju. Membuka-buka aurat begini, ah kamu teh. Makasih ya mas, sudah diantarin pulang. Iya, sama-sama. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Maimuna. Ya udah mas, jalan duluan ya. Hati-hati ya mas. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, nah Parhan, makasih ya buat bantuin Raisa, jagain butik. Iya Tante, itu gak apa-apa kok. Itu kan jadi tanggung jawab Parhan juga selama mau menikah. Iya, memang butik itu dibangun dari nol oleh Tante sama almarhumah ibu kamu. Nah untungnya aja Raisa sekolah desainer juga. Jadi bisa nerusin kinerja Tante di butik itu. Iya bagus kok desain-desainnya dia juga. Bisa aja kamu mas. Ini minum air ya? Oh iya, terima kasih. Ini Tante. Dengan adanya Raisa, mengganggu gak dek Parhan sama pacarnya ya? Enggak kok, enggak. Enggak sama sekali kok Tante. Saya juga belum punya pacar. Alah bohong tuh Bu. Mas Parhan tuh punya pacar. Itu loh tetangga kita. Maksudnya Mei. Iya bu. Terus sekarang Mas Farhan sama Mei lagi berantem. Udah biasa ya. Udah dong Mei, jangan bete terus. Dengetrek aja yuk. Enggak ah. Hei Mei. Kenapa mau kayak cemburut aja? Ini. Burut gara-gara si cowok hijabers tuh. Oh, cowok kamu kan itu ya? Namanya Farhan, bukan cowok kampungan. Iya, eh, maaf. Sebenarnya gue benci sama dia bukan karena dia itu kampungan. Tapi karena gue tahu seberapa tulus cinta lo sama dia. Tapi dia malah ngebohongin lo. Kamu tahu soal itu? Uh, karena gue sama dia dulu tuh satu SMA. Ya jadi gue tahu siapa dia, pacaran sama siapa, berapa lama pacarannya. Setahu gue dia udah tujuh tahun pacaran sampai sekarang sama Raisa. Bu, 
Ibu teh bener-bener nggak tahu kemana sih Mei? Ya tuh nggak tahu Pak. Aduh, biasa juga Mei itu nelfon kalau mau pulang telat. Oh, ibu teh juga jadi khawatir kayak begini atuh ah. Kita motor si Mei? Iya. Atuh banyak umur. Aduh. Selamat malam, Dedi, Mami. Kamu tuh dari mana aja sih, Mai? Ayah nak tahu subuh, subuh. Kamu tuh nggak tahu waktu ya? Kamu tuh bener-bener ya. Kamu dari mana coba? Ngomong sama ibu dari mana? Di luar sana tuh banyak laki-laki yang nggak bener. Kamu tuh perempuan, malu sama tetangga tuh kalau kamu tuh pulangnya subuh aja. Bu, bu, bapak tuh laki-laki. Ih, bapak tuh ngebela wae atau ah? Ini bapak nih laki-laki, ibu. Bapak nggak tahu dulu tuh bapak kumha. Kumaha, Mama? Mie pusing, Mie pusing, dah. Mie mau tidur. Kamu udah gak pakai hijab lagi? Hijabnya udah pensiun. Eh, Mei. Aku kira siapa? Masuk yuk. Gak perlu. Oh, kalau gitu duduk. Nanti aku buatin minum. Gak perlu. Raisa. Gue tahu. Lu tuh emang lebih baik daripada gue. Lu lebih soleh daripada gue. Dan semua mama kompleks lebih suka sama lo daripada gue. Tapi gue gak nyangka ya, lo bisa senaif itu. Maaf ya, Mei. Tapi aku gak ngerti maksud kamu apa. Udah deh, lo kalau ngomong gak usah belibet-libet. Gue tau kok. Lo udah pacaran kan sama Mas Farhan selama tujuh tahun. Aku sama Mas Farhan emang udah deket selama tujuh tahun. Semenjak orang tua kita kerja sama untuk bikin butik bareng. Dan baru-baru ini, aku buka kembali butiknya setelah Mas Farhan pulang dari sekolah di luar negeri. Tapi, aku sama Mas Farhan itu nggak pacaran, Mei. Apa? Nggak pacaran? Iya, Mei. Apa yang dibilang Raisa itu benar. Percaya deh, Tante tahu Mei ini anaknya yang baik ya. Cocok sama Nak Farhan. Jadi... Jadi Raisa sama Mas Farhan tuh nggak pacaran. Enggak, hmm. Mei. Assalamualaikum. Tuh malu ih, ada Pak Farhan datang. Waalaikumsalam. Mas. Dia kenapa? Silakan, Mbak. Uh, mau pilih model yang kayak Mei? Uh, uh, Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Hijabnya nggak jadi pensiun. Iya. <laughs> yang Raisa bilang itu benar kok. Aku sama dia itu nggak pacaran. Yang ibunya bilang juga benar, aku sama dia emang cuma ngurusin butik aja. Cemberut lagi. Aku tuh heran sama kamu, Mei. Kamu tuh kayak bunglon, tau gak? Sebentar ketawa, sebentar marah, sebentar ini, sebentar itu. <tuh> Woi! Ngapain lo di sini? Eh? Lo sadar gak? Ini bukan tempat lo. Lo apa apaan sih, Ger? Ini tempat umum. Siapa aja boleh datang ke sini. Iya, yeah, gue tahu. Kecuali dia. Mei, dia tuh udah ngubah hidup lo. Mei, gue tuh suka sama lo. Gue terima lo apa adanya. Tapi gara-gara dia, hidup lo berubah. Iya, yeah, ya udah ya, Mak. Saya minta maaf kalau udah mengganggu kehidupan kalian, ya. Enggak, Mas. Tunggu dulu. Ger, 
asal lo tahu ya, gue berubah itu karena kemauan diri gue, bukan karena siapa-siapa. Lo asal lebay deh, gue makin ill feel sama lo. Ya udah, man, kita pergi aja yuk, permisi. Wait, 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 wait. Lo kalau mau pergi, lo bisa pergi sendirian, tanpa Mei. Anak-anak di sini tau, kalau Mei itu cewek gue. Bener gak? Bener, bos. Ya udah, saya minta maaf kalau udah mengganggu hubungan kalian. Mas Farhan itu gak bener. Mas Farhan tuh gue... Ger, lepasin tangan gue sakit, Ger. Mei? Lepasin tangan gue sakit! Tolong lepasin, dia itu cewek. Dan tolong jangan disakitin. Terus urusan lo apa, Men? Hah? Lo mau dapetin dia? Langkain dulu mayat gue. Giri! Ger, gue mohon jangan, Ger! Mas Farhan mau ngelanjutin kuliah di luar negeri. Mas Farhan nggak pernah bilang punya rencana kayak gitu, Mei. Tapi Mas Farhan tuh bilang sama Mei kalau dia mau ngelanjutin S2-nya di luar negeri. Kamu udah coba telepon Mas Farhan? Handphonenya nggak aktif. Hmm, gimana kalau aku telepon rumahnya? Iya, iya. Bentar ya, Mei. Gimana? Iya bener, Mei. Mas Farhan udah berangkat dari subuh. Si. 
ibu jadi heran deh. Kadang-kadang kamu teh sedih. Hari ini sedih, eh besok udah seneng lagi. Nah, sekarang teh mewek gening ini. Kenapa sih? Itu lagi broken heart, Mi. Mas Farhan ninggalin Me. Me itu bukan siapa-siapa di mata dia. Percuma aja Me pakai hijab. Ya Allah, hamba mohon ya Allah, jangan sampai si Mbak Ite pakai baju kekurangan bahan ya Allah. Ini patas dibuang emang. Mei, Mei mau masuk pesantren? Hah? Yes. Kenapa Mami jadi senang banget? Ibu teh berpikir bahwa gadis yang baik teh nanti akan dapat jodohnya yang baik. Jadi maksud Mami, Me itu bukan orang baik gitu. Tuh. Mami itu ya, pikirannya itu cuma ada Raisa doang. Iya, 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 iya. Me itu memang bukan orang baik. Me itu memang cuma pantas dibuang. Tuh, Pan, ngambek deh. Sedih lagi. Kamu teh jangan salah sangka dulu atuh. Maksud ibu teh, kamu kan nanti di pesantren teh kan belajar agama. Terus menjadi saleha. Terus bisa berjodoh sama laki-laki yang saleh. Kayak Nafar Jadi maksudnya Mami, Mas Farhan jodoh Mei. Insya Allah. Kenapa sih Mei? TBTN terus, pasti gara-gara Farhan kan? Gue mau masuk pesantren. Hah? Pesantren? Apa sih pesantren? Agak pesantren lagi. Tapi gue gak punya temen dong. Udah sih trek aja, jadi kan gue ada temen nongkrong. Selo aja kali, Ra. Sewot banget sih kayaknya. Pasti gara-gara Farhan deh. Gue bilang kan dari awal tuh gak cocok sama dia. Sekarang apa? Dia ninggalin lo keluar negeri kan? Iya kan? Gue mau masuk pesantren tuh bukan karena Farhan. Tapi emang karena gue mau berubah. Gue tuh pengen menuntut ilmu agama. Mau kembali ke jalan yang benar. Supaya gue jadi orang baik dan gue punya jodoh orang baik. Gak, gak bisa. Pokoknya lu tuh harus dateng ke sana. Karena semua ketua geng tuh dateng. Dan mereka tanding malam hari ini. Lo gak mau kalau nama lo dikenang? Ya, terserah sih kalau emangnya abis itu lo masuk pesantren. Bener juga sih ide lo. Hmm, jadi gimana? Mau dateng? Yuk, ayo! Mobil siapa nih markir di sini? Kan jadi susah ngurik motornya. Mobil temennya bokap lo kali. Ya kali ya. Udah yuk. Kamu ngapain? Iya. Udah motornya gimana sih? Tapi ya ini. Gak boleh tuan. Saya mohon maaf banget atas kelakuan si May. Gak apa-apa. Namanya juga bijolak anak muda. Iya. Hapunten ya Pak Kiai. Bapak tengah nyangka sama kamu ya, Mei. Kamu teh bisa sepicik itu? Kamu teh sengaja buang tas di jalan. Terus kamu minta izin pulang sama Pak Kiai dengan alasan nggak bawa salin. Pakai minta ongkos kalian lagi kamu. Maafin Mei, atuh Dedi, Mami. 
Tapi tolong dong ngijinin Me ngetrek sekali lagi. Abis itu Me langsung pergi ke pesantren, nggak perlu dipaksa-paksa kok. Nah bener tuh Tante, sekali aja lagi dia ngetrek. Abis itu kan udah, nanti namanya dikenang Tante, ya nggak? Eh, kamu tuh anak mana kurang ajar pisan ya? Kamu tuh emang siapa? Nyuruh-nyuruh saya begitu? Hah? Eh, emangnya orang tua kamu tuh juga nggak khawatir sama kamu main trek-trekan begitu? Makanya sekarang mending pulang. Eh, eh pulang. Uh, tuh masih wa atuh. Uh. Oh, tante. Oke. Okay. Assalamualaikum. Atuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah tuh, Pak. Ambil kompor yang cepet. <coughs> Perintah memakai jilbab untuk kaum muslimah itu hukumnya wajib. Ada itu dalam firman Allah Di dalam Al-Quran Ada juga di dalam hadis Rasulullah Jadi memakai jilbab itu hukumnya wajib Sama seperti sholat Zakat Puasa Naik haji Kalau mampu banyak Pak Kiai, Pak Kiai teh sudah mau mendidik Mem jadi anak yang baik. Alhamdulillah, sama-sama. Iya, mudah-mudahan Mete pulang dari sini menjadi anak yang soleh. Amin. Amin. Insya Allah. Makasih ya Pak Kiai, udah sabar mendidik Mem. Alhamdulillah, sama-sama. Kalau gitu Pak Kiai, kami mohon pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Turun. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi ya. Ya. Itu benar-benar sih, Mai. Ya, tadi udah berubah ya. Iya. Alhamdulillah, ternyata Mei benar-benar sudah berubah.
sedih banget sih kayak gitu. Udahlah kamu nggak usah sedih. Biarpun kamu tuh pakai hijab, kamu tetap kok bisa bawa ini motor. Ayo bu. Assalamualaikum Mei. Waalaikumsalam Raisa. Um, kayaknya aku belum sempat minta maaf sama kamu. Maafin aku ya selama ini aku udah jahat sama kamu. Iya nggak apa-apa Mei. Insya Allah aku nggak akan sakit hati kok sama kamu. Lagi pula kita sama Muslim kan harus saling memaafkan, ya kan? Oh ya Mei. Hubungan kamu sama Mas Farhan gimana Mei? Udah, Raisa jangan diomongin lagi. Kayaknya Mei itu emang belum pantas untuk Mas Farhan. Kalau Mas Farhan kembali lagi sama Mei, perasaan Mei gimana? Ya seneng loh pasti. <laughs> Mei! Mei! Aku masuk dulu ya Raisa, ibu aku manggil. Dia nih, Cie masih ditungguin tuh sama Mei. <laughs> Cie, aja. Bapak teh sekarang seneng banget ngelihat Mei teh bener-bener sudah berubah. Ya, ibu teh juga seneng banget. Alhamdulillah, semua juga berkat doa ibu sama bapak. Amin. <laughs> lagi <laughs> Assalamualaikum Salam Saya senang bisa ketemu Mas Farhan lagi Aku juga senang bisa ketemu kamu lagi